మా తెలుగు తల్లికి మల్లిపూ దండ మా కన్న తల్లికి మంగళ హారతులు ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక నమస్కారం స్వాగతం మీకు తెలిసినట్టు మన భాష సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రచారం చేయడానికి మన మరిషస్ దేశంలో ఎన్నో సంస్థలు ఎన్నో శాఖలు ఎప్పుడూ కృషి చేస్తూనే ఉంటారు ఇలా మన మరిషస్ తెలుగు మహాసభ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు అవన్నీ కాపాడుకోవడానికి ప్రచారం చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం మన శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్రత దీక్ష మహోత్సవం శుభ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వాయించడానికి నాదస్వరం ఇంకా దోలు బృందం వాళ్ళు మరిషస్ తెలుగు మహాసభ ద్వారా వాళ్ళు వస్తారు ఇలా ఈ సంవత్సరం కూడా తప్పనిసరిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్రత దీక్ష మహోత్సవం శుభ సందర్భంగా వాళ్ళు వచ్చారు ఇలా మన ఈ విశేషమైన తెలుగు కార్యక్రమం నాదస్వరం ఇంకా దోలు యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం తెలుసుకుంటాం పదంది ప్రేక్షకులారా చూద్దాం మన ఈ విశేషమైన తెలుగు కార్యక్రమం ఎందరెందరో మహానుభావులందరికీ మా వందనములు మనస్సు రంజింపచేయడానికి ఎన్నెన్నో విధాలుగా ఉంటాయి మనిషి యొక్క ఆనందం కోసం అనే రకాలటువంటి పద్ధతులు ఉపయోగిస్తారు అందుకే మన తెలుగు సత్సంప్రదాయంలో మంగళవాదం అనేవి ఎన్నో ఉత్తమోత్తమ స్థానంలో ఉన్నది మా పూజనీయులైన పూర్వీకులు తెలుగు పుణ్యభూమి నుంచి వచ్చేటప్పుడు అటువంటి మహత్తరమైన మహా తెలుగు సంప్రదాయం సాంస్కృతిక వారసత్వం తీసుకుని వచ్చారు తరతరాలుగా వంశ పారపరంగా జరుగుతున్నది ఈరోజు ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఎంబీసీ ద్వారా ఇటువంటి విశేషమైన మంగళ వాద్యాల గురించి ఈ డోలు ఇటువంటి నాదస్వరం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం తయారు చేయడానికి తెలుగు పుణ్యభూమి నుంచి సప్త సముద్రాలు దాటి డోలు విధ్వాంసులు నాదస్వర విధ్వాంసులు కలిగి విచ్చేసినారు వాళ్ళలో పూజులైన అదే నాదస్వర విద్వాన్ శ్రీ సుందరపల్లి శంకరరావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం తర్వాత మన నాదస్వర విద్వాన్ శ్రీ గోల్జాపు రాము గారు నమస్కారం అండి తర్వాత డో డోలు విద్వాన్ శ్రీ గరుపు వలస సత్యబాబు గారు నమస్కారం అండి తర్వాత ఇంకొకరు ఉన్నారు డోలు విద్వాన్ అల్లవరపు శివశంకర్ గారు చాలా సంతోషం ఎంబీసీ తరఫున మీకందరికి సుస్వాగతం మరుస తెలుగు మహాసభ ద్వారా కూడా మీకు స్వాగతం శ్రీ సుందర రావు గారు అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచి ఇటువంటి మంగళవాదం అని నేర్చుకోవడానికి ఆరంభం చేశారు కొంతవరకు మా ప్రేక్షకులకు చెప్తారా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సెప్టెంబర్ రెండవ తారీఖున సింహాచల దేవస్థాన ఆస్థాన్ విధ్వంసులసే నాదస్వరం ప్రారంభించబడినది నా గురువులు పొన్నాడ నాగసూర్యారావు గారు దోమాడి చిట్టబ్బాయి గారు వారి వద్ద నుంచి నేను ఈ నాదస్వర విద్యను నేర్చుకొని ఈ దేశంలో కొన్ని ఏళ్ళుగా పనిచేశాను మళ్ళీ మన మారిసస్ తెలుగు మహాసభ వాళ్ళ దయ వల్ల మళ్ళీ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈ దేశానికి రావడానికి సన్యాసి గారి కారణం కారణంగా వచ్చాం అయ్యా సరే ప్రేక్షకులారా ఈనాటి కార్యక్రమంలో అంటే ఈ నలుగురు మన మొరిస దేశంలో ఉన్న తెలుగు పూర్వీకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు విశాఖపట్నం నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి మరియు అటువంటి ఇలా వెలుపు అందరికీ ఆ సింహాచల క్షేత్రంలో ఉన్న సింహాద్యప్పన ప్రాంతం నుంచి ఆ గుడి నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు ప్రేక్షకులారా మొరిస తెలుగు మహాసభ ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో మన రాబోయే తరాలకు తెలుగు మాత్రమే కాకుండా మన భాష మన సాహిత్యాలు సంగీత సంప్రదాయాలు కాపాడుకోవడానికి నేను కృషి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మా దగ్గర మనుష తెలుగు మహాసభ యొక్క అధ్యక్షుడు శ్రీ డాక్టర్ నారాయణస్వామి సరస్సి గారు ఉన్నారు నమస్కారం అండి స్వాగతం సంజయ్ గారు సరే ఈ నాదస్వరం అండి మంగళవాద్యం గురించి కొంతవరకు మా ప్రేక్షకులకు వివరిస్తారు తప్పకుండా శిశువు వ్యక్తి పశువు వ్యక్తి వ్యక్తిగా అనరసం పని 
అని మన పెద్దోళ్ళు అన్నారు దాని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే ఈ యొక్క పసిపిల్ల కానీ ఈ యొక్క జంతువు కానీ ఈ యొక్క పాము కానీ సంగీతం అని బాగా ఆస్వాదించారు మన తెలుగు భాష కూడా సంగీత భాష అని అంటారు ఎందుకనగా అచ్చుడలతో తెలుగు పాదాలు అంతం అవుతాయి నాడస్వరం డోలు మరియు శృతి పెట్టే అనే పవిత్ర మంగళ వాద్యం శుభ కార్యక్రమాలలో వహించడం మన ఇది మన తెలుగు సంప్రదాయం అందుకే మన మొడసస్ తెలుగు మాసభ మన మొడసస్ తెలుగు సాంస్కృతిక కేంద్రం మరియు మన మొడసస్ తెలుగు భాష సంఘం మరియు అనేక తెలుగు సంస్థలు కలిసి శ్రీ వెంకటేశ్వర పూజ వ్రతం అన్నిటిలో ఈ పద్ధతి పాటిస్తుంది ఈ సంవత్సరం మన దేశంలో మన మరిసిన దేశంలో వచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సింహాచలం అయితే విశాఖపట్నం నుండి నాటస్వరం విద్వాంసులు ఢోలు విద్వాంసులు మన మొరిషస్ తెలుగు మాసభ ఆహ్వానంపై మన మొరిషస్కు వచ్చారు ఈ రోజుల్లో మన శ్రీ వెంకటేశ్వర పూజలో భక్తులందరికీ నాటస్వరం విని చాలా ఆనందిస్తున్నారు అని శుభ కార్యక్రమంలో అని సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో అని పూజలలో మన శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవంలో మన శ్రీ శ్రీవారి తెపోత్సవంలో కూడా నాటస్వరం తప్పనిసరిగా వాయిస్తున్నారు మేము చూసి పెళ్ళి మహోత్సవాలలో అనేక నలుగు పసుపు వీధిలో కూడా ఈ నాటస్వరం విని అందరూ వింటారు ఇది మన ఎందుకంటే ఇక్కడ మన మొరిషస్లో మీకు ఆహ్వానిస్తాను ధన్యవాదాలు ప్రేక్షకులారా పద కవిత పితామహుడైన ఆచార్య శ్రీ 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 తాలపాక నమాచార్య గారు రచించిన ముప్పై రెండు వేల తెలుగు సంకీర్తనాల్లో రాగం అంటే ఏమిటి తాళం అంటే ఏమిటి ఒక అద్భుతమైన సంకీర్తనంలో ఆయన ఎంతో చక్కగా రాశారు రాగ తాళ భావం అనేది రాగ తాళ చాలా ముఖ్యమైనది అందుకే ఎప్పుడైనా మన శుభ కార్యాలు జరిగేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ రోజుల్లో ఒక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పూజలో మాత్రమే కాకుండా అన్ని శుభ కార్యాలలో మన పండగలు పబ్బాలు నోములు వ్రతాల్లో కూడా ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది భక్తులు అంటారు మరి నరసనం వింటే మంత్రాలు వినినట్టుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన శరీరంలో ఉన్న చక్రాలు అందులో ఉన్న శక్తి అంటే బయటకి వస్తుంది మాకెంతో ఆనందం వస్తుంది ఆలయంలో కూడా శ్రీ సత్యబాబు గారు అంటే చాలా వరకు మన ఆలయాలు అంటే అది సుప్రభాతం దగ్గర నుంచి రాతి ఏకాంత సేవ వరకు శ్రీవారి ఆలయాల్లో కొంతవరకు ఏ విధంగా మీరు వాయిస్తారు ఎటువంటి రాగాలు వాయిస్తారు కొంతవరకు చెప్పండి చెప్తాను ఉదయాన్నే తెల్లవారి జామున మూడున్నర నాలుగు మధ్యలో సుప్రభాత సేవ జరుగుతుంది ప్రతి ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి కానీ ఇండియాలో ఏ దేవాలయం అయినా పెద్ద దేవాలయాల్లో ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా నాదస్వరం డోలు శంఖం అర్చకులు దిమిటీలు అందరూ ఆ టైంకి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ సమయంలో దేవాలయంకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాదస్వరం స్టార్ట్ చేయాలి భూపాల రాగం దాంట్లో మేలు కొలుపులు వాయించాలి డోలు నాదస్వరం కూడా శృతి తాళం అన్ని మొత్తం తర్వాత తలుపు తెరుస్తారు తెరిచి అర్చకులు లోపలికి వెళ్ళి స్వామివారి కైం కైంకరాలు అన్నీ బాగా జరుపుకుంటారు వాళ్ళు 
అది అయిన తర్వాత తీర్థ బిందుకి వెళ్తారు ఈ తీర్థ బిందు అంటే స్వామివారి ఆకాశధార అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు ఆ నీరు కానీ ఆ సింహాచలంలో మన సింహాచలంలో ఒక దార ఉంది ఆ దార అది ఏ ఎవరూ చెప్పలేరు ఆ కొండల్లో నుంచి వస్తుంది దాని దగ్గర వెళ్ళి మేళ తాళాలతో వెళ్ళి ఆ బింది నీళ్ళు అర్చుకులు పట్టి అది తెచ్చి స్వామివారికి అన్ని రకాలుగా తీర్థ ప్రసా తీర్థం అంతా ఆ ఆ నీళ్ళుతోనే జరిపిస్తారు దాన్ని సుప్రభాత సేవ ఆ తర్వాత రెండు మూడు గంటల సమయం తీసుకొని మళ్ళీ ఆరున్నర ఆ టైంలో ఆరాధన కార్యక్రమం ఆరాధన స్వామివారిని తయారు చేసి నలుమూలల దేవాలయం నలుమూలల ఆరాగింపులు వేసి నాదస్వరం డోలు ఈర్ణం శంఖం గంట దిబ్డివులు అర్చకులు మొత్తం వీళ్ళంతా దేవాలయం చుట్టూ తిరుగుతూ బలిహారం వేస్తూ స్వామివారికి ఆరాధన ఆ విధంగా దీపారాధన చేస్తారు ఆ తర్వాతే జనులకి దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది అది అక్కడ వరకు ఉదయం వరకు అవునండి మీ నాదస్వరం పరిశీలించేటప్పుడు ఏడు రంగ్ రంధ్రాలు ఉంటాయి దాని గురించి కొంతవరకు వివరిస్తారా ఇవన్నీ ఏడు ఉంటాయి ఇవి సప్తస్వరాలు ఏడు అవే ఇవి కూడా ఏడే కానీ ఈ ఏడు కాకుండా మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి ఇదిగో ఇదొకటి 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 ఇవి ఇవి ఒక రెండు ఇవి నాదాన్ని కంట్రోల్ పెడతాయి అంతే ఎత్తు తగ్గుల్లి నిలిపి వేస్తాయి సమానంగా పంపిస్తాయి బయటికి కానీ ఈ ఏడు రంధ్రాలతో మాత్రం సంగీతం అంతా ఈ ఏడు రంధ్రాల్లోనే వాయించాలి అంటే పదహారు స్వరస్థానాలు ఉంటాయి ఈ సర్లి స్వరాల్లో సజ్జం పంచ సజ్జ పంచములు కాకుండా శుతృశ్రేష్ఠం శుద్ధరిష్ఠం సత్వశుతిరిష్ఠం అలాగే గా అందర గాంధారం సాధారణ గాంధారం శుద్ధ మద్యం ప్రతి మద్యం పంచం శుద్ధ దైత్యం శత్రుశ్రు దైత్యం సత్వశుతి దైత్యం కాక నిషాదం కైష్క నిషాదం అన్నీ ఇందులోనే పలకాల మీరు ఏ రాగం తీసుకున్నా ఈ ఈ ఏడు రంధ్రాల్లోనే వాయించాలి అవునండి దీంట్లో ఉన్న ప్రాముఖ్యత అది అవునండి ఈ నాదస్వరం డోలు శృతి తాళం ఈ నాలుగు కలిసి ఒక కచేరీ చేస్తే అది బాగుంటుంది ఇందులో ఏది తక్కువైనా అది లోభం అది పక్కన ఫస్ట్ కళ్యాణానికి ఒక గణపతి ప్రార్థన వాతాభి గణపతి లేదా మహాగణపతి లేదా వినాయక ఏదైనా ఒకటి గణపతి కీర్తనతో స్టార్ట్ చేస్తాం తర్వాత అర్చకులు ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత కంకణాధారణ అవుతుంది అప్పుడు ఏదైనా కీర్తన వాయించవచ్చు అన్నమాచార్యులు వెంకటేశ్వర స్వామిది అయితే అన్నమాచార్యులు మహావిష్ణువు అయితే త్యాగర స్వామివి అలాగే ఇక్కడ అన్నమాచార్యులవే వాయించాలని లేదు త్యాగర స్వామి కూడా వాయించవచ్చు అలాగా కంకణ ఆధారణ అయిన తర్వాత యజ్జోపవేతం ఏదో ఒక మంచి ఒక మహావిష్ణువు రాముడు వెంకటేశ్వరుడు స్వామి ఈశ్వరుడు ఏదైనా ఒక కీర్తన మళ్ళీ వాయింపిస్తారు అలాగే మళ్ళీ జీలకర్ర బెల్లం అర్థాత్ బ్రహ్మ కడిగిన ఇది మన కన్యాదానం బ్రహ్మ కడిగిన పాదం ఆ తర్వాత తాళి మంగళసూత్రం సీతాకళ్యాణం అలాంటివి వాయిస్తూ ఆ కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తుంటారు తర్వాత తలంబ్రాలు
ప్రేక్షకులారా మీరు చూసినట్టు మంగళవాడ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీకు తెలిసినట్టు మన శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్రత దీక్ష మహోత్సవం ఎన్నెన్నో కార్యాలలో మంగళవాద్యాలు వాయించడానికి చేయడానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది వివరంగా వాళ్ళు వివరించారు ఈ నాదస్వరం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అయితే ఈ కార్యక్రమం మీరు వాయించడం ఇంకా వివరాలు చూసి ఎంతో అర్థం అయిందని మా నమ్మకం వేరే కార్యక్రమం ఇంకా వస్తుంది వాళ్ళ సంగీతం మీద వాయిస్తారు ఇంకా వివరంగా అయితే ప్రేక్షకులరా మన ఈ విశేషమైన తెలుగు కార్యక్రమం యొక్క అంతం సమీపిస్తున్నది ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఎంతో మెచ్చుకున్నారని ఆశిస్తూ ఇంతటితో మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుని నమస్కారం